池中乳，味甘温，主咳逆上气，明目益精。山茱萸，味酸，主心下邪气，寒热温中，主寒湿痹。不易，主目明，明目，夜视有金光，久服，让人喜乐。不愧是大师兄。大师兄，过来喝茶。没想到，你离开这么多年，依然清楚记得师傅摆放药材的位置。百合实在是佩服。你就是师傅的新徒儿，百合。嗯。师傅当年收我为徒时，你已经离开多年。不过你是他最得意的弟子，师傅经常提起你。来，我先替你把把脉。你中诸毒，已有段时日了。虽然我不能把你体内的诸毒全部排出体外，但是我会尽力还你本来的面目。谢谢大师兄。待会儿我就给你开药方，但你要多配合，方能奏效。嗯，我听师父提起过，大师兄对毒物研究圣经，只是你久无音讯。不知今日为何前来？你中毒以后，可见过一位姓刘的公子？是他告诉你的。他让我来医治你的。没想到他还记得我。你知道他是谁吗？我看他的衣着和谈吐，皆不凡，应该是长安城里的贵公子吧。他姓刘，他的身份可比长安城中那些富贵公子高多了。难道他是师父一再告诫不可往来的皇家亲贵？他就是当今圣上刘福林为什么要垂一排珠帘呢？是不是隔着这个，皇上的心思就更难猜测了？云姑娘，龙冕上缀着的可是极为珍贵的东海龙珠，前后各十二六，总共五百七十六颗，而且每一颗都一模一样，就是为了彰显陛下的尊贵地位。是啊，带着这既贵且重的龙冕，等同于宣告天下。皇上身上担着的，必是重责大任。云哥，我找人为你做了新的礼服，一会儿去试试合不合身。嗯。皇上，小的有话想请示。说。恕小的冒犯，除夕庆典，满朝文武百官都会带着命妇七眷参加。云姑娘目前尚未册封。不知如何安排他的席位。若是以宫女身份出现，只能和抹茶站在一起，那就不能穿礼服，也无法赐座。既然如此，我不去就成了呗。云哥，难得一见的热闹场面，云姐姐要是不去见识一下，多可惜啊！云姐姐入宫多时，何不早日册封云姐姐？免得身份未明，遭致百官非议。谢谢你，小妹
，冬夜里的星空最是精彩。往南方看，你很容易找到明亮的深秀三星。天官以深秀的亮度，来预言明年能否风调雨顺，五谷丰登。今夜星光如此光辉闪亮，相信明年定会更好。林哥哥。也许明年我就不在这里了。我知道你在想什么。只要你不愿意做的，我不会勉强你。你无需把小妹的话放在心上。但是我留在这里，只会让你有更多的困扰。云哥。你看着我，在心里，我只愿你是我的结发之妻。至于别的身份位置，只要你不愿意，对我而言也毫无意义。林哥哥，我若是明年你真的要离开，我也希望你能够开开心心的，像儿时一样。大人，这次的庆典，玄使殿内的宦官和宫女都是于安一手掌握。我几次想安排人进去，不是被于安找了借口打发到别处，就是被他寻了错处，直接撵出宫。有于安在一日，我们的人很难进入玄使殿。最近宫里还有什么事发生啊？听闻皇上。这几日常在一位宫女的住处，待到很晚。<笑>这宫女生的什么模样，竟把我们素来不近女色的皇上迷成这样？哼，皇上迷她是小，但若让她怀上皇嗣，那可就大事不妙了。皇上在位多年，膝下有空。有几个女子沾得雨露，也是我大汉的姓氏。父亲，您真这么想吗？皇上喜欢什么女子，是你能左右吗？我我就是心里不痛快。好了，你们都下去吧。喂。天下的女子，连活路都休想有。
莅临中谈，四方成语，民民异变，背得其所，精合六合，智数以五，海内安宁，兴文演武，厚土复运，昭明三光。暮暮悠悠，家福上皇，祭典礼成姐姐，坐这儿来。来，田大人，坐坐坐。好，请舞姿曼妙啊！对呀、啊，看我让他出出丑。不管你用什么办法，要么让我坐到徐姐姐那边去，要么让徐姐姐坐过来。刘姑娘，这……云姑娘想和许夫人一道坐，也不知是谁家的夫人，就是。皇后娘娘，请您过去同坐。云哥，姐姐，谢谢你啊！谢什么呀？我看姐姐好像一口东西都没吃，快尝尝吧。这些东西，我不知道该怎么吃。你先吃给我看看吧。徐姐姐，刚才我说的可是认真的。现在，病已在长安城登差，以后只怕免不了各类筵席。我不想让他因为我受到耻笑，你就帮帮我吗？大哥真是好福气，能娶到像你这样的贤妻。快教教我吧，好。来，这是酒杯，这个呢是酒盅。郭大人，请。啊，请。你看到皇后娘娘身旁那个女子没有？手呢，是这样的，这样拿着，然后呢，遮起来。看着面生，她是谁家的姑娘？她就是将皇上迷得神魂颠倒的那个女子，叫云哥。此人查不到任何来历，应该是外地来的姑娘。
在长安城以做菜为生，大名鼎鼎的雅厨就是他。挑的真好啊！哎，是。坐在旁边的妇人叫许平君，是刘询的妻子。这三个人和孟觉都是旧相识，特别是那个叫云哥的丫头，和孟觉之间好像还有说不清的瓜葛。程军知道吗？看那样子是知道的。没用的丫头，居然输给那个孤女。真是枉生在我们霍家了！看我的！哎，且慢，此事不可胡来。若要让大司马知道了，哎呀，怕什么？她不过就是个宫女，即使事情闹大，也就是个宫女出了事。皇上难道还能因为一个宫女跟我们霍家翻脸？说的也是。今日出入宫中的人何其多，真要出事，又怎么知道是谁下的手？放心吧。哼。不过你要小心袁手下的人。放心吧，禁卫军是我们的人，谁怕谁呀、啊？对，这样啊，嗯，我去跟皇后敬杯酒。嗯。皇后娘娘，民妇笨拙。承蒙皇后娘娘抬爱，恩宠赐座，民妇内心感激，特以此酒恭祝皇后娘娘凤体安康嗯、皇后娘娘。是不是哪里不舒服了、啊？也没有，只是台上一直在跳舞，搞得我头昏眼花起来了。皇后娘娘，小的先扶您回交房殿，要不我们陪你一起出去走走，透透气。也好，嗯，我们去去就回，不要耽误皇上今日的雅兴。云姐姐，上次提到的册封之事，你考虑的如何？多谢小妹的好意，可是啊，我对这件事并无意愿。为什么？皇帝哥哥的心意十分明确。若云姐姐你有这个想法，册封之事，我可以替皇帝哥哥出面解决的。小妹，你对林哥哥还有我，实在是太好了。正因为如此，我不能。皇帝哥哥认同谁，我便认同谁。我相信，如果是云姐姐的话，也会这样对我的。小妹，谢谢你做的一切。云姐姐，你不是教过我，要勇敢的去追求自己想做的事情吗？那你呢？你的人生最想跟谁一起度过？我很清楚我的答案，所以我能爱他所爱的一切。云姐姐，你呢？我有些累了，想先回交房店歇着，有陈二送我回去就好了。你们快快回清典场吧。祝愿大汉王朝盛世太平，平身。边塞王子克尔达达夜见。听闻大汉地大物博，今日一见，果真名不虚传。和天上的星辰一样璀璨的珠宝，映花了我的双眼
，精美的食物让我的舌头几乎说不出话。还有那像雪山仙女一样美丽的姑娘，让我脸红又心跳。在我的家乡，广阔的蓝天有雄鹰翱翔，无垠的草原有箭马在奔跑。汉人兄弟，你们的雄鹰。和剑马呢？宇安。天上雄鹰的利爪，不见毒蛇不会显露；草原健马的铁蹄，不见饿狼不会扬起。草原上的兄弟，你不会把收翅的雄鹰当成大雁，把卧膝的健马认作小鹿吧？徐姐姐，你娘现在知道大哥的身份了吧？真是应验了当时算命之人所说。我可不敢告诉他，他现在啊可得意了。逢人就说女婿在当差，日日跟着霍大司马府办事。<笑>想当初啊，我怀孕生孩子的时候，他可没来看过我。现在倒是常常来帮我带活儿，有时候还拿些鸡蛋过来。我真害怕他要是知道病已是魏皇孙的事，到时候回来掐着我的脖子说：“<笑>快把之下的鸡蛋吐出来！”<笑>逼着病已把我给休了。<笑>伯母虽然心直口快，说话让人难堪了点，但比起宫里那些人啊，她的心思还是简单多了。嗯，那倒是。这些年，我回过头来看我母亲，我倒真觉得她老人家质朴可爱。那会儿她那样对病已，病已呢也总是笑嘻嘻的说：“伯母长，伯母短。”真害怕那会儿，病已什么事儿都往心里去，积攒着。现在想想，我终于知道病已为什么不和他计较了，因为我这个娘实在是太好应付了，他哪会往心里去啊？只是，只是到了这皇宫，我也开始想什么该说，什么不该说。云哥，你说我会不会也变成一个心思缜密的人呢？宦海浮沉，人心难测，姐姐多一点瞻前顾后啊，是应该的。走，我们一块去做心思缜密的人吧。呵呵尊贵的大汉皇帝，我边塞勇士远道而来，为的不是珠宝，不是美酒，更不是美人。我们找寻的，就如同雄鹰，只会与雄鹰共翔。剑马只会与剑马驰骋，勇士也只想结交勇士。我们找寻着值得我们献上宝刀的兄弟，可为何我只看到嚼舌的大雁和吃奶的小鹿呢？悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙古黄，城匡是江。人之好我，是我周行。悠悠鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，得音孔昭。姐姐以前羡慕那些宴会上的夫人和小姐，如今自己也成了座上宾，而且还是皇家最大的盛宴，感觉如何呀？有些东西啊
，还是隔一段距离看比较美。或者说，有些事情得不到的时候才是最好的。得不到的时候想着拥有，得到了总是怀念过去的。这天底下最不知足的，可就是人心呢。<笑>姐姐最近说话句句都有深意，令人深省啊！你可别笑话我了。你看我这段日子过的，一会儿入地，一会儿上天的。这此起彼伏、生死转瞬的，短短好几个月，似乎经历了人家一辈子的事。你还不允许我偶尔得意一下？抹茶馥郁，前面就是庆典会场了，我想跟姐姐单独聊几句。你们先到前面等我。诺。云哥，你和孟大哥现在……我跟他一点关系都没有了，以后不要再提他了，好吗？孟大哥之前是和霍姑娘来往过一段日子，可是姐姐，我知道你们是好朋友，可是你若再说他，我就走了。哎哎，我不说他了，那我们说你的林哥哥总行了吧？我也不想说他。我们说些开心的事情吧，云哥。你在长安城里除了我们，没有别的亲人。自从我们结拜那天起，我就把你当成亲妹妹了。想到你只身一人在宫中，我怎能不担心呢？你知道吗？每当夜晚的时候，我想想都心慌。徐姐姐，我知道你是担心皇上会对大哥不利，可是你放心，林哥哥绝对不会伤害大哥的。我相信你，我也能看出来，皇上对你是认真的。既然你决定留在宫中，为何皇后受封于你，你不要了？你要知道，这可是天下多少女子羡慕的事啊！因为她在我心目中并不是皇上。他就是我从小认识的林哥哥，我也不在乎那些人羡慕的虚荣，我只在乎和他之间的感情。你呀、啊，真让人佩服。别人一生追逐的东西，与你只是浮云，无足轻重。姐姐，你不也是吗？你有很多别人羡慕的东西，但是你心里最在乎的却只有大哥一个人。那是。<笑>我朝乃礼乐之邦，我们用美酒款待客人疲惫的身体。用歌声愉悦客人思乡的心灵，我们的刀剑只会用于攻击我们的敌人。如果远道而来的客人，一定要用你们的方式来印证我们的友谊，我们也一定奉陪。我边塞勇士跋山涉水而来，为的就是见识一下大汉的天威。不如我们双方推派勇士切磋武艺，以三战定胜负。王子殿下，在下位列汉朝百官之末，若有幸能跟王子殿下比试一场，那在下不胜荣幸。王子，我来出战。好，以武会友，点到为止。第一场比武，开始。请，嗯。我在马背上平时就用狼牙棒，在马背下最擅长就是摔跤、搏斗。我不用兵器，看你用什么。在下自幼所学甚广，一时到想不起来用什么兵器，干脆我们徒手切磋吧。好。那是碧云，他们怎么打上了
汉朝勇士果然高明，草原的功夫也是高明，朕是第一次见到如此高明的赤手搏斗。第二场比试，有请汉朝勇士接受我的挑战。就一王子所请，建议大夫孟觉接旨。派一介文官上台比武，真不知道皇上在想些什么呀！臣在，朕命你代表我朝与边塞武士切磋技艺。臣遵旨。边塞王子看来身手不错呀、啊，若能为我除去孟觉，倒是好事一桩啊！今日之事，刘病已梦觉日后将为皇上所用，是我失算了。请。这场比试，边塞王子获胜。朕要谢过王子的刀下留情。尊贵的皇帝，阿丽亚请求比试第三场，皇上。皇上，小女子愿和公主比试。答应我，林哥哥，我保证不会有事的。朕准你的请求。这就是我的武器，你的呢？这个问题很难回答吗？你平日用什么武器，就用什么。只是我平日会用的武器太多，一时间没有想好用哪一个。不如就用弯刀吧。只是我们汉人很少用弯刀，可否借公主的弯刀一用？我知
想知道，你为何冒着生命危险，饶我性命？在下不知道王子殿下到底在说些什么。孟觉，他日我若为边塞首领，你只要在汉朝为官一日，我的人绝不会犯汉朝丝毫。公主，刚才的比试确实有些吓人。公主生得如此貌美，也不想一个不小心在身上或脸上留下一个疤痕吧。我也是正值芳龄，学会的情歌还没有唱给心上人听呢。我也不想心意还没有表达就与他天人永隔。不如我们文斗吧？怎么个文斗法？你和我各站一边，各出一招，这样我们又可以比试武功高低，也不会伤到对方。若不出意外，云哥赢了。云哥那点破功夫，怎么可能？莫非说，云哥有师傅或者亲朋是高手？虽然他武功底子差，可是依靠他的聪明才智，从小看到大，那些招式也应该已经记住了。若不用内力，对方若不出招逼迫，他自可以照模照样的。把那些招式全都比划出来。没想到云哥还有这种不凡的来历。他们家个个都是高手，只有他最笨。打斗比武不仅比招式，也比速度。就算你招式再精妙，可速度慢，哼，也是死路一条。公主果然是行家，说的十分在理。那谁先出招呢？不如抽签决定吧。为了公平起见，致谦之人，我们各出一位。比武不在这一招办事，我先让你。云哥果然把那个公主绕进了圈套啊！这家伙糊弄人的本事真高啊！上天保佑。保佑云哥平安无事。尊贵的大汉皇帝，请原谅我这个没有经验的猎人。雄鹰收翅是为了更高的飞翔，剑马暂时卧下是为了下一次的长途奔驰。感谢汉人兄弟的款待，我会把你们的慷慨英勇传达到草原的每一个角落。愿我们的友谊像天山的雪一样，圣洁光辉。这是我父王
送给您的宝豆。喂。皇上有旨，丞相少使刘病已，建议大夫孟觉，为我朝建功扬威，智勇双全，可堪重用。特赐丞相少使刘病已黄金三百斤，建议大夫孟觉黄金百斤。云阁姑娘智勇双全，不让须眉。一并表扬。谢皇上恩典。云哥，建议大夫，请自重